அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மினியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் ஒன்பதாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம் இயல் ஐந்தில் கல்வியில் சிறந்த பெண்கள் ஸோ இந்த பாடத்தில் ஃபுல்லாகவே பெண் கல்வி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பெண் கல்வி சங்க காலத்தில் வந்து நல்ல நிலைமையில் தான் இருந்துச்சு இடைக்காலத்தில் வந்து பெண்களுக்கு கல்வி மறுக்கப்பட்டது ஸோ இதை வந்து ஒரு வில்லுப்பாட்டு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு வந்து வில்லுப்பாட்டு மாதிரி நாம் படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ நமக்கு வந்து இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு மட்டும் பாருங்கள் ஸோ இப்போ பார் முழுதும் போற்றிடும் கண்ணே பார்னால் நமக்கு தெரியும் உலகம் ஸோ அந்த மாதிரி அர்த்தங்கள் மட்டும் பார்ப்போம் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து சொல்லியிருப்பாங்க பாட்டும் தொகையும் உருவான காலம் ஊட்டும் தமிழ் உணர்வு உயர்ந்திருந்த காலம் பாட்டு அப்படின்னா பத்து பாட்டு தொகை அப்படின்னா எட்டு தொகை அப்போ அது ரெண்டு எப்போ உருவாகுது சங்க காலத்தில் ஸோ அப்போ அந்த சங்க காலத்தில் தான் தமிழ் வந்து என்ன இருக்குது வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து அதில் இருக்கிற புலவர்கள் யார் பெண்பார் புலவர்களாக இருந்தாங்க சங்க காலத்தில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து நமக்கு இங்கே பாக்ஸிலே கொடுத்துறாங்க சங்க கால பெண்பார் புலவர்கள் சிலர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க யார் யார் அப்படின்னா ஸோ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு எப்பயுமே யாரை தெரியும் ஒளவையார் அவங்கள தெரியும் அடுத்து ஒக்கூர் மாசாத்தியார் ஆதிமந்தியார் வெண்ணிக்குயத்தியார் பொன்முடியார் அல்லூர் நன்முல்லையார் நக்கண்ணையார் காக்கை பாடினியார் வெள்ளி வீதியார் காவர் பெண்டு நப்பசலையார் இவங்கெல்லாம் வந்து சங்க கால பெண்பார் புலவர்கள் ஸோ இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஒளவையார் ஒக்கூர் மாசாத்தியார் ஆதிமந்தியார் வெண்ணிக்குயத்தியார் பொன்முடியார் அல்லூர் நன்முல்லையார் நக்கண்ணையார் காக்கை பாடினியார் வெள்ளி வீதியார் காவர் பெண்டு நப்பசலையார் ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பொன்முடியார் நக்கண்ணையார் நப்பசலையார் இவங்கெல்லாம் பார்த்தா அப்படின்னா ஆண் பெயர் மாதிரி உங்களுக்கு தோணலாம் ஸோ அதனால் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ எல்லாருமே என்னது பெண்பார் புலவர்கள் ஸோ இது சங்க கால பெண்பார் புலவர்கள் சொல்லிட்டாங்க அதிலேயே அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சமண மதமும் புத்த மதமும் வளர்ந்த காலத்தில் கல்வி கற்ற பெண்ணாக இருந்தவர் யாருன்னு கேட்கலாம் அது யார் அப்படின்னா மணிமேகலை ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பாடத்தில் பார்த்துருக்கோம் மணிமேகலை வந்து மாதவியோட மகள் ஸோ அப்போ சமண மதமும் புத்த மதமும் வளர்ந்த காலத்தில் கல்வி கற்ற பெண்ணாக இருந்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்கலாம் மாதவி மகள் மணிமேகலை அடுத்து பக்தி இயக்கம் வளர்ந்த காலத்தில் கல்வி கற்ற பெண்கள் யார் அப்படின்னு கேட்கலாம் யாருன்னா காரைக்கால் அம்மையார் ஆண்டாள் ஸோ பக்தி இயக்கம் அப்படின்னு சொன்னோடய தெரியும் காரைக்கால் அம்மையார் அவங்க வந்து அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்களில் ஒருத்தவங்க ஆண்டாள் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஆழ்வார்களில் ஒருத்தவங்க ஸோ அதனால் பக்தி இயக்கம் தொடர்பாக வர்றாங்க அப்படின்றத நமக்கு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் அவங்க ரெண்டு பேருமே என்னது கல்வி கற்ற பெண்கள் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தமிழகத்தின் முதல் பெண் மருத்துவர் யார் அப்படின்னா டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி தமிழகத்தின் முதல் பெண் மருத்துவர் டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி ஸோ அவங்க வேறு என்ன என்ன போஸ்டிங்லாம் இருந்தாங்க அப்படின்னு பாருங்கள் முத்துலட்சுமி வந்து காலம் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஆறு டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு தமிழகத்தோட முதல் பெண் மருத்துவராக இருந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்திய பெண்கள் சங்கத்தின் முதல் தலைவர் யார் அப்படின்னா டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி அதுக்கப்புறம் சென்னை மாநகராட்சி முதல் துணை மேயராகவும் இருந்திருக்காங்க அடுத்து சட்ட மேலமைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் பெண்மணி யார் அப்படின்னா டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி ஸோ அப்போ என்னென்ன சிறப்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தமிழகத்தோட முதல் பெண் மருத்துவர் இந்திய பெண்கள் சங்கத்தின் முதல் தலைவர் அடுத்து சென்னை மாநகராட்சியோட முதல் துணை மேயர் சட்ட மேலவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் பெண்மணி இவங்க வந்து நிறைய சட்டம் நிறைவேறதுக்கு காரணமாக இருந்திருக்காங்க குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா தேவதாசி முறை ஒழிப்பு சட்டம் இருதார தடை சட்டம் பெண்களுக்கு சொத்துரிமை வழங்கும் சட்டம் குழந்தை திருமண தடை சட்டம் இதெல்லாம் நிறைவேறுவதற்கு காரணமாக இருந்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்கலாம் அவங்க வந்து டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி இவங்க வந்து அடையாற்றில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் அவ்வை இல்லமும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் புற்றுநோய் மருத்துவமனையை என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நிறுவியிருக்காங்க ஸோ எங்கே அப்படின்னு கேட்பாங்க அவ்வை இல்லம் எங்கே நிறுவனாங்க அப்படின்னு கேட்டால் அடையாற்றில் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் புற்றுநோய் மருத்துவமனை ஒன்று என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நிறுவியிருக்காங்க அடுத்து பெண்கள் முன்னேற்றத்துக்கு பாடுபட்டவங்களை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க பெண்கள் முன்னேற்றத்துக்கு பாடுபட்டவங்க யார் யார் தந்தை பெரியார் பாரதியார் அதுக்கப்புறம் பாரதிதாசன் இவங்களாம் எப்படி பாடுபட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தந்தை பெரியார் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா முடியாது பெண்ணாலே என்கிற மாயையை முடக்க எழுந்தவர் தான் யார் அப்படின்னா தந்தை பெரியார் பாரதியார் வந்து விடியாது பெண்ணாலே என்கின்ற கேலியினை மிதித்து துவைத்தவர் தான் யார் அப்படின்னா பாரதியார் அடுத்து வந்து பாரதிதாசன் வந்து பெண்ணடிமை தீரும் வரை மண்ணடிமை தீருமோவென இடி முழக்கம் செய்தவர் தான் பாரதிதாசன் ஸோ அப்படியே இந்த வரியை கொடுத்துட்டு இது யார் அப்படின
பெண்ணடிமை தீரும் வரை மண்ணடிமை தீருமோவென இடிமுழக்கம் செய்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் பாரதிதாசன் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பெண் கல்விக்காக அல்லது பெண்கள் சார்ந்து கொண்டு வரப்பட்ட திட்டங்கள் என்னென்ன அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆங்கிலேய அரசாங்கமே என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா முதல் முதல்ல பெண் கல்விக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா ஹண்டர் குழு அப்படின்றவங்க தான் என்ன பண்ணுறாங்க பரிந்துரை பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் ஹண்டர் குழு முதன் முதல்ல பெண் கல்விக்கு பரிந்துரை செய்து அந்த அறிக்கையின்படி மராட்டிய மாநிலத்தில் ஜோதிராவ் பூலே சாவித்ரி பாய் பூலே அவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பெண்களுக்கான பள்ளியை தொடங்குவாங்க ஸோ முதல் முதல்ல பெண்களுக்கான பள்ளியை தொடங்கியவர்கள் அல்லது தொடங்கப்பட்ட இடம் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ தொடங்கியவர்கள்னு கேட்டால் ஜோதிராவ் போலே சாவித்ரி பாய் போலே இணையர் அது தொடங்கப்பட்ட இடம்னு கேட்டால் மராட்டிய மாநிலம் அடுத்து ஒரு மூணு பேரை பற்றி நமக்கு நோட்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பண்டித ரமாபாய் இவங்க வந்து ஒரு சமூக தன்னார்வலர் தடைகளை மீறி கல்வி கற்று பண்டிதராகியவர் ஸோ இங்கேயும் பண்டித அப்படின்னு வந்திருக்கு அவங்களையும் என்ன சொல்கிறாங்க பண்டிதரானவங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் அதை வச்சே நம்ம அவங்கள ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பெண்களின் உயர்வுக்கு துணை நின்றவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அடுத்து வந்து மூவலூர் ராமாமிரதம் அவங்கள பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இவங்களோட காலம் பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி மூணு டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு ஸோ இவங்களோட பேரில் தான் நமக்கு தெரியும் தமிழக அரசு வந்து பார்த்தோம்னா எட்டாம் வகுப்பு வரை படித்த இளம் பெண்களுக்கான திருமண உதவித்தொகையை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்போ இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்ல ஸோ இவங்க வந்து ஒரு தமிழகத்தோட சமூக சீர்திருத்தவாதி எழுத்தாளர் திராவிட இயக்க அரசியல் செயல்பாட்டாளர் தேவதாசி ஒழிப்பு சட்டம் நிறைவேற துணை நின்றவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ தேவதாசி ஒழிப்பு சட்டம் நிறைவேற துணை நின்றவர் யார் அப்படின்னா மூவலூர் ராமாமிரதம் அம்மையார் அவங்க பேரில் தான் நமக்கு என்ன கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எட்டாம் வகுப்பு வரை படித்த இளம் பெண்களுக்கான திருமண உதவித்தொகை கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்கு அடுத்து பார்த்தோம்னா பெண்மை சிறப்புன்னு சொல்லிட்டு ஐட்டாஸ் சோபியாஸ் கட்டர் பற்றி அதில் கொடுத்துருக்காங்க ஐட்டாஸ் சோபியாஸ் கட்டர் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபது டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுக்கு இடைப்பட்ட காலங்களில் வாழ்ந்திருக்காங்க ஸோ இவங்க வந்து பெண்கள் மருத்துவராவதை மருத்துவ உலகமே விரும்பாத காலத்தில் மருத்துவராகி தமிழகத்திற்கு வந்து வேலூரில் இலவச மருத்துவம் அளிச்சிருக்காங்க ஸோ அதாவது டாக்டர்ஸே என்ன பண்ண மாட்டாங்களாம் லேடி டாக்டர் வரக்கூடாதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்த காலத்தில் இவங்க வந்து ஒரு லேடி டாக்டராக இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து அதுவும் வேலூரில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃப்ரீயாக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மருத்துவம் அளிச்சிருக்காங்க ஸோ அவங்க பேர் என்னது அப்படின்னா ஐடா சோபியா ஸ்கட்டர் எங்கே அப்படின்னு கேட்கலாம் அவங்க மருத்துவ அளித்த இடம் வந்து வேலூர் அடுத்து வந்து கைலாஷ் சத்யார்த்தி பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இவரை பற்றி நமக்கு தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் நோபல் பரிசு வாங்கியிருக்காரு இவரும் மலாலா யூசப் சாயும் சேர்ந்து தான் வாங்குவாங்க அமைதிக்கான நோபல் பரிசு இவருக்கு எதுக்காக அந்த நோபல் பரிசு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இவர் வந்து இந்தியாவில் குழந்தையை பாதுகாப்போம் அப்படின்னு ஒரு அமைப்பை நிறுவி இது வரைக்கும் எண்பதாயிரம் குழந்தைகள் கல்வி பெற உதவியாக இருந்திருக்காரு ஸோ அப்போ அதுக்காக தான் அவருக்கு என்ன பண்ணுறாங்க நோபல் பரிசு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து மலாலா யூசப் சாய் பற்றி இங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க அவங்க வந்து பாகிஸ்தானில் பெண் கல்வி வேண்டுமென போராட்ட காலத்தில் இறங்கிய போது அவங்களோட வயது என்னது அப்படின்னா பன்னெண்டு வயது அவங்க பிறந்த ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு ஸோ இப்போ வந்து அவங்களுக்கு இருபத்தி ஓரு வயசு ஆகுது ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சாவித்ரி பாய் பூலே அவங்கள பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இவங்க வாழ்ந்த காலம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஒன்று டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு ஸோ இவங்க வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி எட்டில் பெண்களுக்கென தொடங்கப்பட்ட பள்ளியில் ஆசிரியராக பணியாற்றியவர் இவர் இந்திய நாட்டின் முதல் பெண் ஆசிரியர் ஸோ அப்போ இந்திய நாட்டின் முதல் பெண் ஆசிரியர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் சாவித்ரி பாய் பூலே அடுத்து தெரிந்து தெளிவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பெண் கல்வி ஊக்குவிப்பு திட்டங்கள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு திட்டம் என்னது அப்படின்னா ஈவேரா நாகம்மை இலவச கல்வி உதவி திட்டம் இது வந்து பட்ட மேற்படிப்பிற்கு உரியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த ஈவேரா நாகம்மை இலவச கல்வி உதவி திட்டம் எதற்கு உரியது அப்படின்னு கேட்கலாம் எதற்கு உரியதுன்னா பட்ட மேற்படிப்பிற்கு உரியது அடுத்து சிவகாமி அம்மையார் கல்வி உதவி திட்டம் இது வந்து கல்வி திருமண உதவித்தொகை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கல்வி திருமண உதவித்தொகை எதுன்னு கேட்டால் சிவகாமி அம்மையார் கல்வி உதவி திட்டம் இது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களுக்கு டிஏ டிஏன தமிழ்நாடு விகாஸ் பீடியா டாட் இன் டிஏ விகாஸ் பீடியா டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டில் போய் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து தனித்தமிழில் சிறந்த நீலாம்பிகை அம்மையார் ஸோ இவங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா மறைமலை அடிகளோட மகள் மறைமலை அடிகள் அப்படின்னாலே நமக்கு என்ன ஞாபகம் வந்துடும் தனித்தமிழ் ஞாபகம் வந்துடும் ஸோ இவங்களும் அவங்க அப்பா மாதிரியே தனித்தமிழ் பற்றுடையவராக
அடுத்து கோத்தாரி கல்விக்குழு பத்தி கொடுத்துருக்காங்க கோத்தாரி கல்விக்குழு வருஷம் என்னது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இவங்களோட பரிந்துரையில பார்த்தோம்னா அனைத்து நிலையிலையுமே மகளிர் கல்வியை வலியுறுத்தி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தன் பரிந்துரையில் அனைத்து நிலையிலும் மகளிர் கல்வியை வலியுறுத்தியது எந்த கல்விக்குழு அப்படின்னு கேட்கலாம் எந்த கல்விக்குழு அப்படின்னா கோத்தாரி கல்விக்குழு வருஷம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு அடுத்து சாரதா சட்டம் சாரதா சட்டம் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியும் குழந்தை திருமண தடை சட்டம் ஸோ இது வந்து என்னது குழந்தை திருமண தடை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சாரதா சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து இ த ராஜேஸ்வரி அம்மையார் இவங்க வந்து தமிழ் இலக்கியம் அறிவியல் ஆகிய துறையில சிறந்து விளங்கியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா திருமந்திரம் தொல்காப்பியம் கைவல்யம் போன்ற நூல்களில் இருக்க அறிவியல் உண்மைகள் குறித்து சொற்பொழிவு ஆற்றியிருக்காங்க இவங்க வந்து ராணிமேரி கல்லூரியில் அறிவியல் பேராசிரியராக பணியாற்றியிருக்காங்க சூரியன் பரமாணு புராணம் போன்ற அறிவியல் நூல்களையும் எழுதியிருக்காங்க ஸோ அப்போ ஈத்தா ராஜேஸ்வரி அம்மையார் எழுதிய அறிவியல் நூல்கள் என்னது அப்படின்னா சூரியன் பரமாணு புராணம் நன்றி வணக்கம்